10 profundo muy profundo recuerda solo sigue mi voz y lo primero que llegue a tu mente dime qué es Bien. Revisa si ahí donde estás hay alguna emoción, tristeza, resentimiento, coraje o si estás normal ahí. Bien. Siente, percibe. Ubícate ahí. Y dime, Ricardo, ahí eres niño o grande. Soy grande, ajá. Y dime, ¿ahí estás solo o con alguien más? Solo. Ajá. ¿Y qué está sucediendo ahí, Ricardo? Revisa y cuéntame. ¿Cómo es ahí donde estás? Solo. Estoy solo. Y ahí donde estás, es como si fuera de noche o de día. De día. Es de día. Uh -huh. ¿Y estás solo allí, dijiste? ¿No hay nadie más? Sí. Bien. ¿Y ahí qué es lo que estás haciendo? Dime. ¿Haces algo ahí? No. ¿Solamente estás parado, sentado? Estoy parado. Estoy parado. Ajá. Uh -huh. ¿Y dónde es ahí donde estás? ¿Ahí donde estás es un espacio cerrado o abierto? Cerrado. Cerrado, bien. Es una casa, la escuela. ¿Dónde es ahí? En un cuarto. Es un cuarto.
Y en ese cuarto pertenece a una casa o a dónde. Bien. Y dime, ¿ahí cómo eres tú? Solo. Triste. Estoy solo y triste. Bien. Si quieres hablarme en inglés para que te sea más fácil, aquí está mamá para que me traduzca lo que dices. Y dime. Ahí donde estás solo y triste, ¿cómo es tu ropa? Lo que está poniendo es lo que está ahorita. Quiero revisar si eso que estás recordando es en esta vida o en otra busca información y dime ¿me entiendes Ricardo? sí ok es muy fácil Revisa los muebles, si hay gente, cómo es esa casa, cómo estás vestido tú. He's gone. Uh. Y ahora, ¿hacia dónde vas? un ave no no ¿Y qué haces ahí? Cuéntame. Mirando por la ventana. Estoy mirando por la ventana. ¿No puedes salir de ahí? Está alto. Es alto. Y dime, ¿cómo sientes que te llamas ahí? Lo primero que llegue a tu mente. Jack. Jack. Uh -huh. Jack, ¿qué se ve desde tu ventana? Yourself? 
o ves a alguien más o you're seeing someone else allá afuera que Outside. está así someone different bien es un limosnero al que ves it's a it's a beggar do you see no quién es esa persona a la que ves Who's that person that you see? He's... He's just out there staring at me. Man. Jack, ¿tú eres rico o pobre? ¿Por qué esa persona te mira? ¿Quiere algo? Porque le has de qué se te acusa. A ese hombre lo robaron. Sí. ¿Tú le robaste, Jack? No. ¿Y por qué te mira a ti? los ojos de ese hombre y dime si los reconoces en esta vida no bien adelántate un poco Adelántate un poco, Jack, y busca un momento importante. Busca un momento importante ahí, Jack en esa vida y cuéntame qué está sucediendo estoy feliz estoy feliz uh -huh. ¿por qué estás feliz Jack? ¿qué ha sucedido? estoy con mi con mi esposa estoy con mi esposa ajá uh -huh. Dime, ¿qué año sientes que es ahí? Lo primero que llegue a tu mente. Jack, ¿tienes hijos? No Mira los ojos de esa mujer Y dime si están presentes en la vida actual de Ricardo No Bien ¿A 
¿Hay algo más que me quieras platicar de ahí? Ahora adelántate y busca otro momento igual de importante. Uh -huh. ¿Estás ahí con tu madre? Sí. Bien. ¿Cómo es ella? Un buen persona. Una buena persona. Uh -huh. ¿Te ama tu mamá, Jack? Con todo, su, con todo su cariño. Mira qué bonito. ¿Eres un hombre feliz? Era. ¿Por qué dices era? ¿Qué sucedió? Mis amigos me robaron todo. Mi esposa, mi, mi dinero. Mis amigos me robaron todo. ¿También te robaron a la esposa? Sí. Bien. Congela esa imagen ahí, Ricardo. Congela esa imagen y haz un puente a la vida actual. Y dime, ¿te das cuenta de dónde viene ese coraje? Revisa si viene de ahí. Y dime de ahí. Sí. ¿De qué te das cuenta hoy? What conclusion you get? Las cosas que pasó Jack. Fue el mismo. Y no me quedé dejar ir. Jack es eres tú en 1932, Ricardo. Y ese miedo lo traes de aquella vida. Pero ahora siéntete contento porque ya sabes de dónde viene ese coraje. ¿Te das cuenta? Eso se le llama una vida pasada. O sea que es tu mismo espíritu viviendo diferentes experiencias. Ahora regresa a esa vida de Jack. Regresa ahí. Y busca otro momento importante. Lo estás haciendo muy bien, Ricardo. Busca otro momento en la vida de Jack que la haya afectado. Y cuéntame qué sucede. Mi 
primera vez que la miró a ella. ¿La primera vez que la miró? ¿Te refieres a su esposa? Sí. Bien. Tan feliz estaba. Quería ella tanto. Se amaban. Ella no lo quiso, pero no se rindó. ¿Ella no lo quería? No. ¿Pero él no se rindió? Uh -huh. ¿Por eso se fue con un amigo después? No. ¿Cómo fue que, se la ro que le roban la esposa también? Revisa eso. Se emborrachó. Se emborrachó. Ajá. Se fue a dormir. Y cuando se levantó, dejaron una nota. ¿Y qué dice esa nota? Dice... Perdón, mi amigo. Pero hoy... Hoy cambia todo. Me enamoré de tu esposa y me la llevé. Me enamoré de tu esposa y me la llevé. Jack, trae a tu mente los ojos de ese hombre que escribió la nota. Trae a tu mente y dime quién es. Julio. ¿Julio está presente en la vida actual de Ricardo? No. Busca esos ojos en la vida actual de Ricardo. ¿Están presentes? Julio se mira como a mí. ¿Como quién? Como a mí. ¿Como tú mismo? Jack, revisa qué está sucediendo. Para entenderlo mejor. Puedes pasar por enfrente de ti la película completa. Puedes detener. O puedes poner stop. Retroceder o avanzar. Y revisa qué está sucediendo allí 
como Jack y como Julio para entender mejor. Julio era mi amigo. Julio es mi amigo. Cuando era niño chiquito. Uh -huh. Siempre estábamos juntos. Bien. Y cuando crecen, Julio te roba a la esposa, Jack. Sí. Bien. Me robó todo. Revisas y los ojos de Julio están presentes en la vida de Ricardo. Sí. ¿Y quién es? Julio. ¿Hay un Julio en la vida de Ricardo? Díselo en inglés para que me entienda mejor. Who's, who's Julio in your actual life? Me. He looks like me. With a beard. And green eyes. And who's Jack then? If you're Julio, then who's Jack? Jack. Thought I'm him. Jack's putting his anger on me. And he's pulling out a knife on me. Okay, Jack. Tiene mucho coraje con él y le tiene un cuchillo. Jack es la persona que te veía ahí abajo. Yes. Bien. Mira los ojos de Jack. De... Mira los ojos de Jack. Y dime si están presentes en la vida actual de Ricardo. Entonces él es público. Check if you see Jack's eye in your actual life. No. Ricardo, ¿con cuál de los dos te identificas? sientes que eres Julio? Who of them two do you think you are? Julio or Jack? Julio has my face figure. Me. La figura de su cara. Me. ¿Qué, ¿Qué le hiciste a Jack? para que ponga ese cuchillo en tu garganta. What do you do to Jack so he will be pulling a knife on you? The thing that he mattered the most. The thing he what? The thing that he mattered the most. La cosa que lo enojamos. La cosa que más le importaba. ¿Qué fue lo que le hiciste a Jack, Julio? His wife. Was beautiful. Le, qui le quitaste a su esposa? Yes. Sí. But for that, I am sorry. 
y por eso lo siento mucho. Bien. Y dime, Julio, ¿qué hace Jack con ese cuchillo? No, es que... Quiere matarlo. ¿Te mata? ¿Te asesina? Que no más está mirando una loto. Adelántate un poco y dime qué sucede. Y threatens me. Que lo, lo, lo amenaza. Adelántate solo un poco más. Quiero saber si te mata o no. Julio, ahora que has muerto, ¿hacia dónde te diriges? En el cuarto oscuro. Por, por la vergüenza y, y el arrepentimiento. Mira los ojos de esa mujer hermosa a la que te robaste y dime si están presentes en la vida de Ricardo. Julio, ¿estás en ese cuarto por el arrepentimiento, dices? Está ahí por sus pecados. ¿Por qué decidiste quedarte ahí si nadie te juzga? Voltea hacia arriba y mira tu guía. Ahí está tu guía. Habla con él. Y dime, ¿qué te dice? Stand up. Levántate. For our creator forgives you. El, el creador te perdona. El creador te perdona. ¿Qué hace tu guía? Open the door. Abre la puerta. Uh -huh. ¿Y ahora hacia dónde vas? Unas escaleras, ajá. Esas escaleras a dónde te llevan, Julio? With my creator. ¿Te sientes feliz? I feel sadness. 
por qué estás triste si ya estás con tu creador ¿Qué es lo que te mantiene triste si ya estás con tu creador, Julio? Jack, mi friend. Forgive me. Mira nuevamente los ojos de Jack y dime si los reconoces en la vida de Ricardo. ¿No están en la vida de Ricardo? Never was. ¿Le estás pidiendo perdón a tu amigo? ¿Lo estás perdonando porque te quitó la vida? Bien. Y dime, Julio, ¿ahora ya estás en paz? ¿Ya vas hacia la luz? I am in peace. Bien. ¿Ahora ya te diriges hacia la luz? Ahora que estás en esa dimensión de luz, revisa esa vida y dime qué fuiste a aprender ahí. ¿Qué fuiste a aprender a esa vida? ¿Quieres hablar un poco más alto? I learned forgiveness. I learned regret. I learned. I learned sadness in my friend's eyes. Mm. 
desde esa dimensión de luz ¿qué mensaje le quieres dar a Ricardo que es tu misma esencia? que eres tú mismo pero en esta vida Forgive those who hate, for they shall regret the choices they have. Qué mensaje tan bonito. Julio, ¿lo quieres repetir una vez más? child of son. Therefore he will guide you the way to your perfect life. For he shall guide you to the path of life. Bien. Ricardo, revisa qué viene de esa vida de Julio que en la actualidad te estaba afectando. not taking what's precious to others but for not taking the moment you should have taken Ricardo quieres pedirle a Julio donde quiera que se encuentre que por favor solicite autorización a la luz y retire de Ricardo todo lo que es suyo, que se lo lleve. Can you tell for Julio, wherever he is, to tell the light, if, if the light gets permission, so he can take with him everything that, is, that was with his life, from your life. Me. Las cadenas están siendo removidas. 
Maravilloso. For now. I am now free. With my life. Dale gracias al universo por la libertad que hoy se te otorga. Que Julio se lleve todo lo que es de él. Ahora Ricardo, ¿hay algo más que esté pasando ahí que me quieras decir? ¿Consideras que estás listo para regresar o hay algo más que nos falte? Revisa. I'm ready. Ahora que estás listo para volver, yo te quiero preguntar antes algo. ¿Estás dispuesto a perdonar a papá todos los gritos, los maltratos? Es simplemente otro aprendizaje más, Ricardo. Como el de Julio, como el de Jack. I forgive him. Bien hecho. ¿Estás contento? Mm -hmm. ¿Qué está pasando ahí? Cuéntame. I'm free. Uh -huh. Por supuesto que sí. Esa es la magia del perdón. ¿Te das cuenta? Uh -huh. Significa que desde hoy dejarás de darle importancia a cualquier persona que te dijera alguna cosa que no te guste. Dejarás de preocuparte por lo que opinen de ti. Yes. Bien hecho. Porque desde ahora eres libre. Y preocuparte por lo que opinen de ti te detiene. Te ata. ¿Te das cuenta, cierto? Uh -huh. Bien. Ahora prepárate entonces porque vamos a regresar. Voy a empezar a contar del 1 al 5. Y con cada número irás regresando dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo al llegar a casa dormirás muy profundo profundo y te seguirá llegando información que te hará más libre aún una persona que no se preocupa ni se ocupa de lo que digan los demás porque él va libre por sus sueños por sus metas Ahora lleva la atención a tu cabeza, llena de luz, llena de luz y cubre. Ahora vamos a llevar la atención a tu frente, llena de luz y cubre. Llevamos la atención a tu garganta, también a tu pecho, llena de luz y cubre. Llena de luz 
y cubre llena de luz y cubre y ahora que estás en equilibrio y armonía siente todo ese amor trae a tu corazón la seguridad la alegría desde hoy ves la vida de manera positiva entusiasta desde hoy from now on you see the light positive enthusiastic con alegría with cherish happiness y libre sin importar lo que piensen los demás and free without giving to you know what what they say about you uno, estamos regresando y te sientes ligerito, ligerito muy ligero, muy ligero muy ligero toda esa pesadez se va te sientes muy ligerito estamos regresando te haces consciente del espacio donde estamos del lugar de la habitación y estás regresando en total bienestar en total alegría te sientes muy feliz, contento seguro positivo estamos regresando tres, cuatro seguimos regresando seguimos regresando cinco despierta <laughs> Qué bonito mensaje, ¿verdad? So what's up? <laughs> hmm. Oh no, I feel different. You feel different? Se siente diferente. ¿Cómo diferente? No, I'm so happy right now. Te siento muy feliz. Claro, claro, por supuesto que sí. Do you remember the messages? Yeah. Mm. Okay. ¿Los quieres repetir? Eso sí, lente. Los mensajes. Live a better life. There's mm -hmm. more for me to to witness, to discover. Que hay mucho más para allá para este este ser testigo de descubrir. God is going to show my way. Que Dios le va a mostrar el camino. And for my journey is barely beginning. Y que su su travesía apenas comienza. Claro, apenas eres un niño, dijeron. Sí, <laughs> un niño muy gigantón, pero es un niño al fin y al cabo. <laughs> niño gigante. Dice mi hermana. Ese chaparro, porque le decimos chaparro. No, hombre, de chaparro no tiene nada este gigante. Ese, ese chaparro. Oye, Ricardo. Ese niño dice, es un monstruo. Antes de que te vayas, gigantote, ¿quisieras compartir tu sesión en internet? No, the other people see you or like your obsession. Autorizas entonces que se publique? Sí. ¿Qué fecha es hoy? Uh, May 8.